Biblical Foundations, Chapter 8, Prayer and Worship, and we were going to be in Section 1. Ja, wir sind denn noch immer in den biblischen Grundlagen, also grundlegende Bibelstudien, um starke Jünger zu machen. Und da sind wir jetzt im Kapitel 8, Gebet und Anbetung. This chapter is all about building your relationship with God. Und dieses Kapitel, da geht es uh, darum, wie du deine Beziehung mit Gott aufbauen kannst. When you know who God is, when you have a relationship with God, then you will worship him. Wenn du wirklich Gott erkennst, wie er ist, dann willst du ihn anbeten. Prayer is all about communication with God. Uh, Gebet ist alles Verbindung mit Gott. The guiding verse of this chapter is James chapter 5 verse 16 and it says, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Und zwar uh, sprechen wir jetzt hier von einem Mann, der wirklich weiß, wovon er redet, Jakobus 5,16. Da heißt es, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Some translations say the effective or the fervent prayer of a righteous person. That means prayer that has some energy to it, one that is genuine. It produces much fruit. Ja, es geht hier um ein Gebet, das Energie hinter sich hat, also das wirklich von Herzen kommt, das uh, ernsthaft gemeint ist, wo die Worte mit dem Herzen übereinstimmen. Our first section is personal prayer, talking with God one on one. Und der erste Abschnitt uh, befasst sich mit persönlichem Gebet, diese eins zu eins Beziehung. If you have your notes, follow with us and we'll see what it says. Und wenn du diese Unterlagen hast, dann uh, folge mit uns, also lies mit uns und lies, was es hier uh, sagt. Christianity is more than just religion. Christsein ist mehr als nur eine Religion. It's a relationship between God and man. Es ist eine Beziehung zwischen Gott und Mensch. And all relationships grow through communication. Und alle Beziehungen wachsen durch Kommunikation. The better the communication, the better the relationship will be. Je besser die Kommunikation ist, desto besser wird die Beziehung sein. Communication is a two-way process involved, involving both talking and listening. Kommunikation ist, eine zwei ein, ist ein zwei Schritte Prozess, der beides beinhaltet, reden und zuhören. Now God can talk to us in many ways, but he primarily does so through his word. Gott spricht zu uns auf unterschiedliche Weise, aber in erster Linie durch sein Wort. We talk to him as we pray. Und wir sprechen zu ihm oder mit ihm durch Gebet. And we listen to him as we read the Bible. Und wir hören ihm zu, wenn wir die Bibel lesen. He listens to us when we pray, when we talk to him. Er hört uns zu, wenn wir beten, wenn wir mit ihm reden. And we respond when we listen to him through his word, through obedience and through action. Und wir antworten seinem Wort durch uh, Gehorsam, durch unser Handeln. And God also responds to our prayers, our requests, with action. Und auch Gott antwortet unsere Gebete durch seine Handlungen. By observing Jesus' prayer life, we can learn some important points. Und wenn wir das Gebetsleben von Jesus betrachten, dann können wir uns sehr wichtige Punkte da herausholen. We see two keys in Jesus' prayer life. We see a specific time and we see a specific place. Und uh, wenn wir de, das Gebetsleben Jesus beobachten, dann sehen wir, dass er bestimmte Orte hatte und, und auch eine bestimmte Zeit des Gebetes. Remember, we're talking about private prayer time. Wir sprechen jetzt über private Kommunikation mit Gott. This personal prayer. Dieses persönliche Gebet. Number one, our question in our booklet says, when and where did Jesus pray? Die erste Frage ist, wann und wo hat Jesus gebetet? Now in Mark chapter 1, verse 35, we read, Now in the morning, having risen a, a, a long while before daylight, Jesus went out and departed to a solitary place, and there he prayed. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. 
So we see that Jesus prayed early in the morning. That was when. So wir sehen, dass Jesus früh am Morgen gebetet hat. Das ist das wann. And he prayed in a private place. Und er hat gebetet in Abgeschiedenheit, in einem sehr privaten Ort. He didn't want to be distracted. He didn't want anything to uh, come and interfere with his time talking to his father. Und er wollte durch nichts abgelenkt werden in dieser Zeit der Zwiesprache mit seinem Vater. In our second question, it says, where do the hypocrites pray? And we read about that in Matthew 6.5. Und in Matthäus 6.5 lesen wir, wo die Scheinheiligen beten. And, and in that scripture it says, and when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Da heißt es in Matthäus 6, 5, Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. The hypocrites pray where people can see them. They're doing it so that people will notice them and maybe think they're very spiritual. Also die Heuchler, die beten an solchen Orten, wo sie gesehen werden, um dann eben von den Leuten als sehr geistig eingeschätzt zu werden. We should not follow that example. We should not put our prayers over loud speakers for everybody to hear them and to see them. No, nothing like that. We should follow Jesus' example. Ja, wir sollten in keiner Weise diesem Beispiel folgen. Nicht mit Lautsprechern beten, nicht für die Öffentlichkeit beten, sondern das ist ein Zwiegespräch mit Gott und uns. Well, where should we pray? We saw from Jesus, we looked at that. And to whom should we pray? Und jetzt, uh, uh, wo sollen wir beten und wen sollen wir anbeten? Well, we get some good advice in Matthew chapter 6, in verse 6, 8 and 9. So in Matthäus Evangelium 6, 6, 6, 7 und 8 bekommen wir hier guten Rat. In verse 6, we read in Matthew chapter 6, verse 6, but when, but you, when you pray, go into your room, and then it talks about shut the door and pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in the secret will reward you openly. So in Matthäus 6, 6 lesen wir, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und nachdem du deine Türe geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willens gehört werden. Again, we see the location here, the where being in a private place. Personal prayer being in a private place. Und hier sehen wir wieder, wo Jesus gebetet hat und wo er uns sagt zu beten. Es ist privater Abgeschiedenheit, in privaten Ort. And, and to whom are you praying? You are praying to your Father in heaven. You are praying to God. You're not praying for people. You're not praying for people to hear you, but for God to hear you. Und wenn du betest, dann betest du zu Gott. Du redest mit Gott, nicht mit Menschen. Und deshalb sollst du dich hier in eine private Sphäre begeben. Well, this is totally different than the way the pagans or the world think about prayer. Aber das ist total anders, wie die Welt über Gebet denkt. Let's look in Matthew 6, chapter 6, verse 7. It says, And when you pray, uh, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think they will be heard for their many words. Ja, das habe ich schon vorher gelesen. Matthäus 6, 7. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. The people who don't have a relationship with God, they don't really know God, they use a lot of words in their prayers because they don't really have a relationship with God. Und die Menschen, die Gott nicht persönlich kennen, die wollen beeindrucken mit den vielen Worten, aber Gott schaut auf dein Herz. One example of this is sometimes people have been encouraged to say a particular prayer, let me say like a Hail Mary or uh, the Lord's Prayer, over and over and over to vainly repeat it as if to make some uh, forgiveness of sins through that. Und uh, in manchen uh, Kreisen werden die Menschen angeleitet, es Vater unser dauernd zu beten oder eben einen Rosenkranz und vertrauen, dass uh, je mehr sie es wiederholen, dass Gott es dann hört. And we're seeing here in Scripture, Jesus is condemning such type of prayer. 
Und wir sehen hier im Wort Gottes, dass solche Arten von Gebet Gott nicht gut heißt. He wants your relationship with God to be real, not a pretense, not, not just a babbling things. Er möchte, dass deine Beziehung mit Gott eine echte Beziehung ist, nicht nur Worte plappern. Imagine if you, a husband and wife, if you just sat there and vainly repeated the same thing over and over. That wouldn't be good communication. Ja, stell dir vor, ein Ehepaar, wenn die sich immer nur einige Sätze permanent wiederholen, ja, und das ist ja überhaupt keine Art von Kommunikation, um den anderen zu erreichen. God wants an intimate relationship with you. Gott möchte eine intime Beziehung mit dir haben. He wants to hear you talk to him from your heart, real words. Er möchte, dass du sprichst Worte, die aus deinem Herzen fließen. We have a beautiful sample prayer given to us in Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Im uh, Matthäus Evangelium 6, uh, 9 bis 13 haben wir ein wunderbares Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. And Jesus shows us what we should pray for. Und da zeigt uns Jesus, wofür wir beten sollen. Most of us know this prayer. It goes like this. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Und dieses Gebet heißt unser Vater oder Vater unser, der du bist in den Himmeln. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. And this, we're praying for God's ways, we're praying for God's will to be done. Und hier beten wir, dass Gottes Wege sich offenbaren und dass sein Wille geschieht. And we've started off by adoring him, by worshiping him, by recognizing who he is. Und wir fangen immer diese, diese Gebetszeit an, ihn anzubeten, ihn zu loben, ihm zu danken, für wer er ist. Then in verse 11 it goes on to say, give us this day our daily bread. Und im Vers 11 heißt es dann weiter, unser tägliches Brot gib uns heute. Praying for daily provision, not provision for next year or 10 years from now, but hey Lord, this is what I need today. Ja, bitte fang nicht an zu beten für deine Versorgung in den nächsten 10 Jahren, sondern heute. Heute ist der wichtige Tag für dich. In verse 12, we, he says, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Und in Vers 12 heißt es vom Kapitel Matthäus 6, und vergib uns unsere Schulden wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. That's restoring right relationships between the people around you and between your Father in heaven. Forgiveness does that. Und das uh, spricht aus, dass wir eine geheilte Beziehung mit den Menschen in unserer Umgebung haben wollen oder sollen und, und in Frieden leben. In prayer, God can reveal to us those grudges and hidden things that we're holding or the areas we've messed up. Und im Gebet kann Gott uns sehr viel offenbaren, was wir im Herzen noch festhalten oder wo wir große Fehler gemacht haben. And it's so simple, just to ask your father to forgive you as you forgive others. Und es ist so einfach. Bitte einfach den Vater, vergib uns unsere Schulden, wie wir auch unseren Schuldnern vergeben. And then he says, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Und dann heißt es noch, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. And so the last part of this prayer, he's really asking for protection. He's praying that God would protect. Und der letzte Teil dieses Gebetes handelt sich um Schutz. Gott möchte dich beschützen und, und sollte dich beschützen. Now I don't think that Jesus meant for us to just vainly repeat this prayer, but to take the essence of the prayer, the nature of the prayer, and pray these types of things. Ja, ich glaube nicht, dass Jesus uns das jetzt gelehrt hat, dieses Gebet, um es permanent zu wiederholen, sondern dass wir uns mit den einzelnen Punkten identifizieren und dass sie in unserem Leben Realität werden. Okay, we see the key areas being God's wills and God's way to be manifest. Ja, wir sehen hier die Schlüsselpunkte. Gottes Wille. Gottes Wege sollen sich erfüllen. We see talking about provision, praying for provision. Und wir sehen, wie hier gebetet wird für tägliche Versorgung. Praying for forgiveness and right relationships. Und da sehen wir, wie gebetet wird um Vergebnis und be geheilte Beziehungen. And then for protection. Und dann um Schutz. I have a question that I want to close this section out with you, and it is, are you satisfied with your prayer life, your personal prayer life? Ich habe jetzt eine persönliche Frage an dich. Bist du mit deinem persönlichen Gebetsleben zufrieden? Do you have specific time set aside for daily prayer? Hast du jeden Tag eine bestimmte Zeit, die du ganz 
alleine Gott lieben müsst. And when is that? Und wann ist das? Do you have a private place for prayer? Hast du einen privaten Ort, wo du betest? And where is that? Und wo ist der? I encourage you, if your answers to those are not clear, you don't have a good answer for it, hey, make some changes in your life so that you will have personal prayer time. So, wenn das in deinem Leben noch nicht geschehen ist, dann nimm dir Zeit, um hier dein Gebetsleben mit den Ordnungen Gottes zu vereinbaren. Oh, Jesus is just waiting to hear from you and spend time, intimate time with you. Und Jesus wartet auf dich und möchte mit dir Intimzeit verbringen. Oh, when you get to know Jesus, you're going to love that time. Und wenn du wirklich Jesus kennenlernst, dann wirst du diese private Intimzeit mit Gott I, en I encourage you, spend time with Jesus today and every day. Und ich, uh, ich vertraue, dass du anfängst, heute Zeit mit Jesus zu verbringen und jeden weiteren Tag deines Lebens.